सो विद्यार्थुंदरक स्वागत सो फस्ट मन मूड जानवरी मूड रूल इरव न्यूज पेपर आर्टिकल चाहूं फस्ट आर्टिक आफ् द डे दा तो एडिटोरियल अनालिस कोई इंपारटेंट आर्टिकल चूदा मन फैक्ट्स फर् प्रिम्स संवसर मे थर्ट फस्ट जरगबो प्रिम्स एग्जाम की संबंधी कोई फैक्चुअल इनफर्मेस ने आर्वा एंतरक ने स्लैड्स टेस्ट युवर सेल्फ द्वारा चूदा नैक्स्ट अट्ठी ने आर्टिकल अट्ठीसारी यापिड रिविजन चाहा आ तर एमसीक्यू अनालिसा तर प्रीविय मेन क्वेश्चन टापिक संबंधी एमचिंदोसारी चूसी दा तो टापिक मन तैयार क्वेश्चन ने चुक फस्ट चलोबे आर्टिकल यांटी डिफेक्षन ला की संबंधी कर्नाटक इंसीडेंट बेसीस्टे अंड रोदी सोशल इश्यूस स्वच्छ सर्वेक्षण दानेमी आर्टिकल आ तर रूरल अर्बन हाउसिंग डिवैड दादानी मिनीमजिंग द हाउसिंग डिवैडनी रे आर्टल मन चुटा इंटरनेशनल रिश्शन इन द रूइन आफ् यूनिटरलिज अमेरिका आधिपत्यम तग्पोतने क्रम आर्टिकल एकानमी को वेसर की डैरक्ट वैक्स दट पर्सनल टैक्स कॉर्पोर टैक्स वीट ट्वीक चेयर अने आर्टिक मन चूडबो एनक्लाट नेशनल कंपनी ला एपल ट्रिब्युनल टाटा सन्स विषय में इच्छा तीर्नी सुप्रीम कोर्ट चाले जरिए अदार चूदा एंड दिन मैनुफैक्चरिंग सैक्टर ऐक्टिविटी डिसेंबर पे दट उत्पत्ति पे दाने गुरी चूदा एनवरमेंट संबंधी प्राजेक्ट टाइगर मन की कौत आर्टिकल वैल्ड लाइफ संबंधी इंडिया टाइगर स्ट्रेंत वे तग्पोमी जी ने सक्यूरी इश्यूस डीआरडीओ यंग सैंटिस्ट लाब लाचेदी वाटी ने सो चीफ चीफ आफ् डिफे स्टाफ बिपिन ई मीन आये एयर डिफे कमां माटार सो ई एयर डिफे कमां अंड दे चीफ आफ् डिफे स्टाफ बिपिन रावत गार पे एट एर्पटल उ दाने गुरी कोई सलहाल चूदा अंड दैक्ट फर् प्रिम्स तड़ोब अंदारी टाइगर रिजर्व भारत बॉंड वीट ना पॉलिटी एम चुनावी यांटी डिफेक्षन ला गुरी तेजक सो ई यांटी डिफेक्षन ला बैकग्रउंडी शेड्यूल टेन याब रव राज सवरण द्वारा राजीव गांधी प्रभुत् पन्द्र एन भाई ऐसी यांटी डिफेक्षन लाव जी दीन प्रकार प्रभु पार्टी तरफ गे आती की राजीनामा चा लेदा आ पार्टी या पद्धति की व्यतिरेक पनी चेसना प्रति पार्टी को पार्लमें असैम्ली विपिवची आ वि की व्यतिरेक पनी चेसना दूसरी डिस्क्वालिफ चयवचु दीन कैंटी डिफेक्षन ला कला व्यक्ति इंडिपेडेंट गेदना राजकीय पार्टी जॉन अना इधर यांटी डिफेक्षन ला पार्टी फिराइंप चट प्रकार डिस्क्वालिफ चयन जो अं मूडोदीमेटेड एम एल मन को नामेटेड मेबर्स लोकसभा की इधर राज्यसभा को पन्े मंदी अलाजिस्लेटिव असैम्ली वीलु ऐंग्लो इंडियन एंपी इधर एम एल ऐंग्लो इंडियन कम्यूनिटी नीचे लोकसभा की लजिस्लेटिव असैम्ली की नामेटड़ता वीलू नामेटे आर नपल यदा पोलिटल पार्टी जॉन अट्ठी पार्टी फिराइंप चट अवद आफ्टर सिक्स मंथ्स पोलिटल पार्टी जॉन अटी फिराइंप चट अमल वालस्क्वालिफ चयन जो क्रम एग्जाशन दट मर्जर अटा और पार्टी नीचे पद मंदिर गेल रो बै मूड वंत आ पार्टी नीचे चीली सपरेट पार्टी पेकना इंको पार्टी तो विलीनम आईना का वीलक यांटी डिफेक्षन ला अल्लाई अव रो विषय स्पीकर व्यक्ति तुम एन कई पार्टी की राजीनामा चे अभी तन निष्पक्षपात निरूपा की इंपारशालिटी निरूपा की अभी चुना काबी तन की कूड़ एग्जाशन कल अतुड़ डिस्क्वालिफ अव क्रम मन कर्नाटक एम जो तेजक कर्नाटक जेडीएस जनता दल सेक्युर् कांग्रेस वीलिदरू कल प्रभुत्साई 
వీళ్ళ నుంచి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ పదవికి రాజీనామా చేశారు యాంటీ డిఫెక్షన్ లాలో ఒక చిన్న లొసుగుందండి మీరు ప్రభు పార్టీ మారితే డిస్క్వాలిఫై అవుతారు పార్టీకి రాజీనామా చేస్తే డిస్క్వాలిఫై అవుతారు కానీ మీ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తే డిస్క్వాలిఫై కారు మీ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తే డిస్క్వాలిఫై కారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తే డిస్క్వాలిఫై కారు సో ఈ కర్ణాటకలో ఇది జరిగింది ఎమ్మెల్యే పదవికి చేస్తే డిస్క్వాలిఫై కారు సో వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి వీళ్ళని మహారాష్ట్రలో పెట్టారు తర్వాత నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది దాంతో కుమారస్వామి గారు రిజైన్ చేశారు రిజైన్ చేసిన తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది యడ్యూరప్ప ప్రభుత్వం వచ్చింది సో ఎవరైతే వీళ్ళని అప్పుడున్న స్పీకర్ రమేష్ గారు డిస్క్వాలిఫై చేసి ఒక కాల పరిమితిని కూడా విధించారు అప్పటి వరకు మీరు మళ్ళీ ఎన్నికలు పోటీ చేయడానికి లేదు అని ఆ తర్వాత వీళ్ళు సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళి సుప్రీం కోర్టులో ఏమడిగారు అయ్యా మేము మళ్ళీ బై ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయే అర్హత మాకు ఇవ్వండి అని అడిగారు సో మమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు కానీ ఇన్ని నెలలో ఇన్ని సంవత్సరాలు డిస్క్వాలిఫై చేయాలి అనే కాల పరిమితి విధించడం సరికాదు అని అడగడం జరిగింది అప్పుడు సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళకు ఆ కాల పరిమితిని ఆ నిబంధనను స్పీకర్ విధించిన నిబంధనను ఎత్తివేసింది సో ఇప్పుడు ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తారు అంటే వీళ్ళు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచారు గెలిచి ఈరోజు మంత్రి పదవులు కూడా అనుభవించడానికి సిద్ధమయ్యారు సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి మంత్రి పదవులు కూడా అనుభవించడానికి సిద్ధమయ్యారు సో ఎవరైనా పార్టీ మారాలనుకుంటే ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తే డిస్క్వాలిఫికేషన్ అప్లై కాకపోవచ్చు ఆ లొసుగు వాడుకొని ఆ తర్వాత బై ఎలక్షన్స్లో మళ్ళీ పోటీ చేసి గెలిచి మంత్రి పదవి అవ్వచ్చు ప్రభుత్వ అండదండలు ఉంటాయి ఇది ఒక అడ్డదారిలాగా తయారవుతుంది అనేది చెప్పడం ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఇప్పుడు అసలు వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి ఎలా వెళ్ళారు ఎవరు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఇక్కడ డిస్క్వాలిఫికేషన్ మీద స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకుంటారు డిస్క్వాలిఫికేషన్ మీద ఈ స్పీకర్ని సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ని సుప్రీంకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయొచ్చా అవును దానికోసం ఒక జడ్జిమెంట్ ఉంది కిహోతో హోలోహాన్ వర్సెస్ జచిల్లు జడ్జిమెంట్ అని ఈ జడ్జిమెంట్లో సుప్రీంకోర్టు స్పీకర్ తీసుకున్న ఏ నిర్ణయం అయినా కానీ జుడీషియల్ రివ్యూ కిందకి వస్తుంది యాంటీ డిఫెక్షన్ లాకి సంబంధించిన విషయాల్లో అని విస్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది నవ్ ఇంకొన్ని విషయాలు మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం వెంకయ్య నాయుడు గారు జనతాదళ్ యునైటెడ్ ఈ ప్రభు ఈ పార్టీకి చెందిన శరద్ యాదవ్ ఇంకో ఎంపీని డిస్క్వాలిఫై చేసేటప్పుడు ఒక బంగారు వాక్యం చెప్పారు ఏమని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అప్లై చేయడానికి టైం ఫ్రేమ్ అంటూ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కోడెల శివప్రసాదరావు గారు స్పీకర్గా ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేలు తెలుగుదేశంలోకి పార్టీ ఫిరాయించిన స్పీకర్ గారు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు అదే తెలంగాణకు వచ్చేసరికి మధుసూదనాచారి గారు స్పీకర్గా రెండు బై మూడు మన్ శాతం రెండు బై మూడు వంతు పార్టీ మారే వరకు ఎటువంటి నిర్ణయం ఆయన తీసుకోలేదు అది మారిన తర్వాత దాన్ని మర్జర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ డిస్క్వాలిఫై చేయకుండా కాపాడారు అలా ఒక రకంగా పార్టీ ఫిరాయింపుల్ని టీడీపీలో నుంచి టీఆర్ఎస్లోకి ఆ స్పీకర్ని ప్రోత్సహించడానికి కారణమైంది సో అందుకోసం ఎవరైనా కానీ ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తే ఆ వ్యక్తిని డిస్క్వాలిఫై చేయాలా లేదా ఆ నిర్ణయము మూడు నెలల లోపల తీసుకోవాలి ఇది మన వెంకయ్య నాయుడు గారు చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభగా చెప్పిన సూచన అండ్ రెండోది ఇంకోటి ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా మీదనే చాలా పెద్ద క్రిటిసిజం ఉందండి ఆ క్రిటిసిజం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం నా ఒక పార్టీ హైకమాండ్ ఉంది ఆ పార్టీ హైకమాండ్ విప్పిస్తే అక్కడున్న ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ గంగిరెద్దు వల్లే ఆ విప్ను ఫాలో అవ్వాలి వాళ్ళు తన వాక్ స్వాతంత్రాన్ని తన అభిప్రాయాలను చెప్పే అధికారం లేదు అంటే లెట్స్ టేక్ మనము నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టాం కాంగ్రెస్ మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా అప్పుడు ఎందుకోసం పెట్టారు ఏపీ విభజనను వ్యతిరేకిస్తూ పెట్టారు పెట్టినప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ విప్ని వ్యతిరేకిస్తే వాళ్ళ ప్రజల అభిష్టానికి అనుగుణంగా వాళ్లకు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అప్లై అవుతుంది అంటే ప్రజల అభిష్టాన్ని మాట్లాడాలా హైకమాండ్ అభిష్టాన్ని మాట్లాడాలా అని చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా హైకమాండ్ వాయిస్ మాట్లాడండి లేకపోతే మీకున్న పదవి పోతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఈ క్రమంలో హైకమాండ్ బలవంతుడిగా తయారవుతుంది 
సో ఇది పార్టీల్లో సెంట్రలైజేషన్ కేంద్రీకరణకు అధికార కేంద్రీకరణకు కారణమవుతుంది దాంతోపాటు అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం పార్టీల్లో ఇప్పటికే తక్కువ ఉంది దానికి ముప్పుగా పరిగణ పరిగణిస్తుంది ముప్పుగా తయారవుతుంది ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఎప్పుడు వచ్చిందండి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టెన్త్ షెడ్యూల్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ డిసైడ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్షన్ ఏంటి స్పీకర్స్ ఆఫీస్ మర్జర్ టూ థర్డ్ కంటే ఎక్కువ షిఫ్ట్ అయిపోతే వెళ్ళిపోతే దాన్ని మర్జర్ అంటారు ఇవి ఎగ్జామ్షన్స్ టైమ్ లిమిట్ టు డిసైడ్ ద కేస్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ టైమ్ లిమిట్ అనేది ఏమీ లేదు స్పీకర్ తనకు నచ్చిన విధంగా డిసైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ నైంటీ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కూడా ఉంది తొంభై ఒక తొంభై ఒకటివ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఈ చట్టం ప్రకారం ఏం తెలిసిందో చెప్పండి దీని ప్రకారము ఎవరైనా పార్టీ ఫిరాయించి డిస్క్వాలిఫై అయితే వాళ్ళు మళ్ళీ ఎన్నికయ్యేదాకా ఎటువంటి మంత్రి పదవి కానీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కానీ బోర్డ్ మెంబర్ పదవి కానీ ఏదీ చేపట్టడానికి లేదు అని చెప్పే అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏంటి నైంటీ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సోషల్ ఇష్యూస్ కొద్దాము ఏ వీక్ టెస్ట్ ఇది స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ అనే దాని మీద సంబంధించింది ఆ తర్వాత మినిమైజింగ్ ద హౌస్ డివైడ్ ఇది రూరల్ అర్బన్ హౌస్ డివైడ్ హౌసింగ్ క్రైసిస్ ఆర్ రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ గురించి భారతదేశంలో మాట్లాడడం జరిగింది నవ్ ఏ వీక్ టెస్ట్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ అసలు ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చింది ఎవరు చేస్తున్నారు ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ వీళ్ళు స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ అనేది చేస్తున్నారు సో దీని ప్రకారం రాష్ట్రాల మధ్య పోటీతత్వం పెరిగి అండ్ రాష్ట్రాలు ఒకదాంతో ఒకటి నగరాలను శృద్ధి చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడాలి అనేది ఇక్కడ విషయం సో ఇప్పుడు నగరాలు సుందరీకరణ జరుగుతోందా దీని వలన ఆ నగరాల్లో శుభ్రత పెరిగిందా శుచి శుభ్రత పెరిగిందా ఒక్క విషయం ఆలోచిద్దాము అసలు నగరాలకు అధికారాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయండి భారతదేశంలో ఇప్పుడు హైదరాబాదే తీసుకుందాం పెత్తనం చేస్తుంది జీహెచ్ఎంసీనా స్టేట్ గవర్నమెంటా ఒకటి నగరాలకు అధికారం ఇవ్వాలి రెండోది అక్కడ ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేయాలి ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో నలభై శాతం మార్కులు దేనికి ఇచ్చారు పీపుల్ పార్టిసిపేషన్కి ఇచ్చారు మూడోది ఒక మంచి మాట వాడారండి సర్క్యులార్ ఎకానమీ అని ఈ సర్క్యులార్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి సో రెడ్యూస్ రీయూజ్ రీసైకిల్ అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకునే ఎకానమీని సిస్టమ్ని ఏమంటాం సర్క్యులార్ ఎకానమీ అంటాం ప్లాస్టిక్ ఉంది ఆ ప్లాస్టిక్ని వాడుకో ఓకే దాన్ని పడేయకుండా దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక రకంగా ఇంకో రూపులో వాడుకోవడం అలానే వేస్ట్ వాటర్ ఉంది ఆ వాటర్ని మళ్ళీ శుద్ధి చేసి రీయూస్ చేసుకోవడం సింగపూర్ లాంటి దేశాన్ని చూస్తే అసలు వాటర్ అనేది లేదండి వాళ్ళు మలేషియా నుంచి వాటర్ కొనుక్కునేవాళ్ళు ఈరోజు అది వాటర్ విషయంలో సెల్ఫ్ సఫీషియంట్ ఎలా అయింది తన వేస్ట్ వాటర్ని మళ్ళీ రీజనరేట్ చేసుకొని ఆ రీజనరేటెడ్ వేస్ట్ వాటర్ ద్వారా అడ ఐ మీన్ ప్రజలు వాటర్ యొక్క ఇబ్బందులను తొలగించుకున్నారు సింగపూర్ అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఈ సర్క్యులర్ ఎకానమీకి ఎస్పెషల్లీ వాటర్ విషయంలో సింగపూర్ ఎక్స్ ఐ మీన్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఒకటి లోకల్ ప్రభుత్వాలకు మనకి నిధులు ఇవ్వాలి రెండోది వాళ్లకు అధికారాలు ఇవ్వాలి దాంతోపాటు లోకల్ ప్రభుత్వాలకి ఏం చేయాలి మనము ఏవేవైతే ఉపయోగపడతాయో వాళ్లకు సర్క్యులార్ ఎకానమీ విధానం మీద అక్కడ ప్రజలకు నేర్పించాలి అవగాహన కల్పించాలి ఇందుకోసం మనకి అమృత్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది సో ఇది సెకండరీ సిటీస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం కోసము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే నిధి ఆ దానికి సంబంధించిన పథకం సో ఈ అమృత్ ఈ స్కీమ్ ద్వారా స్టేట్స్లో ఉన్న టౌన్స్ అన్నిటికీ కూడా నిధులు సక్రమంగా ప్రవహింపచేస్తే ఎంతో కొంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పడం దీని ఉద్దేశం సో ఇక్కడ మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సర్క్యులార్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి నా ఎవరిస్తున్నారండి ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏంటేంటి దీనికి కింద ఇస్తుంది సిటిజన్ పార్టిసిపేషన్కి వెయిటేజ్ ఎంత నలభై శాతం ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ ఏరియా బహి ఐ మీన్ బహిరంగ మల విసర్జన లేకపోతే దానికి ముప్పై శాతం వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్కి ఇరవై శాతం 
इंफॉर्मेशन एडुकेशन एंड कम्युनिकेशन की फाइव पर्सेंट टीम कैपासीट बिल की फाइव पर्सेंट दींट प्रिम्स वेटेज हय्यस्ट दे पीपल पार्टिसपेशन की हय्यस्ट वेटेज इविजी नौ मिनीमजिंग द हौसिंग डिवैड सो इक मन राष्ट्रपति एम चपार अब्दुल कलाम गजी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम गार पुरा अने का चपार प्रोविजन आफ् अर्बन इम्यूनिटी इन रूरल एरिया अंत अर्बन रूरल कनेक्टिविटी चाल अवसर चपार इलाकरावाली अर्बन रूरल कनेक्टिविटी सो कनेक्टिविटी अने नॉज कनेक्टिविटी फिजिकल कनेक्टिविटी नॉज कनेक्टिविटी अं दा तो नॉज कनेक्टिविटी अंत द ई मीन नॉज यूनर्सी कॉलेज इवन स्प्रेड अवाली फिजिकल कनेक्टिविटी अटे रोड इवन दा तो इंटरने कनेक्टिविटी डिजिटल कनेक्टिविटी इवन वस्ते रूरल एरिया एरिया अद्भुत अभिवृद्धि चंदता है कांसप्ट पुरा अट सो ई कांटेक्स्ट मन वेस्ट्रन सोसईटी गुरी को नगर एला उद्द बिजनेस सेंटर उ बिजनेस सेंटर चुटूर वेरिय साटल टाउन डेवलपाई साटल टाउन इंको विलेजेस फीडू उ सो so, इन मन बोस्टन अनेक आोस्टन चुटपन स्मा विलेजेस चाल मंद अवसी बोस्टन की रोजू प्रयाणमस्तू उ अला चीना तस्को भारी नगरा का आ चुटप प्रांाल हई स्पीड रेल द्वारा कनेक्टर अंत नैन गुंटूर उ हईदराबाद की उद्योग की रावचु माइते ना गंट राण प्रयाणम जो सो कनेक्टिविटी एक्त प्रजल वलस पोव ती वाल उद्योग प्रांाल वेली वस्तू उ दाने वाल अर्बन एरिया स्ट्रेस तूरल एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर इम्यूनिटीस हाउसिंग इवन मोदी पड़ता है मंदेम और अर्बन एरिया दाने चुट दाने चुट सर्क्युर् सिटी पेरग मोदल दी तो सिटीस एलावलपतनाई प्रईमेट सिटी डेवलपनाई अं अत्य भारी नगरा एरपड़ना इपड़ मन हईदराबाद तरवा पेद नगर एटयांगे वरंगल मुंबई तरवा पेद नगर एंटे पुणे वीट की वाट की व्यत्यास पद कंटे उ सो भारत देश में अर्बनजे एटी भारी नगर वेपे अभी गुर्तपेवाली ना पुरा कांसप्टर फार्मर प्र प्रेसीडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सो so, मन इंटरनेशनल रिश्शन आर्टिकल की वेदा इन द रूइन आफ् यूनिटरिज इध अमेरिका यान सागट ले क्रम दीवाले मन को बैकग्रउंड तेजी सो मन की सैकंड वरल वार अन तरवा एमी को वार अने स्टार्टी को वार मन को रुनाई यूसए यूसएसआर यूसए अने कैपिटलिज की प्रतीक यूसएसआर अने सोशलिज की प्रतीक कम्यूनिज की प्रतीक उ सो इन मध्य और प्रच्न युद्ध मोदल क्रम यूसएसआर आफ्घास्था मीदक वेली आफ्घास्था की वेली अगर चतु का आ तर आसएसआर वेला अड़ क्रियेट खाली एवर भर्ती चशारो तालीबन भर्ती चशार अवसारी दी तो यूसएसआर सिस्टम उकलोकल अभी बैठक वी सिस्टम मोतम इला को सो अब देश अग्र देश मिंदी दाने पेरे अमेरिका अला यूनीपोल वरल यूनिटरिज मोदल यह यूनिटरिज की अमेरिका की सहक प्रपंच आर्थिक संस्थल अला प्रपंच राजकीय संस्थल इंटरनेशनल पोलिटल अं एकनाम आर्गनजे अंड इंस्टिट्यूशन आलवेज हाव सपोर्टेड द युनेट स्टेट्स आफ् अमेरिका अंड टू मेट इट्स हेजमोनी तन आधिपत्या निबेकोड़ा की अंतर्जातीय आर्थिक राजकीय व्यवस्था एंत तोडाई का बुष् प्रभुत्व वी क्लिंटन ग्लोबलैजे प्रपंचीकरण ने प्रमोटा सो द मेक्सीको अमेरिका कैनडा मध्य वाणिज्य वाणिज्य ओपंदा चसा नार अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अटा दी 
సో ప్రపంచీకరణ మొదలైంది ఈ ప్రపంచీకరణలో నైన్ బై లెవెన్ అక్కడ రెండు న్యూయార్క్లో ఉన్న రెండు వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్స్ రెండు ట్విన్ టవర్స్ని కూల్ చేశారు ఈ క్రమంలో అమెరికా జార్జ్ బుష్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద యుద్ధానికి వెళ్ళింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ అమెరికాకి బాసటగా నిలిచాయి ఆ తర్వాత ఇరాక్ మీదకు వెళ్తానన్నప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ వ్యతిరేకించినా కానీ అమెరికా ముందుకు వెళ్ళిన ప్రపంచ దేశాలు దానికి సాటిగా నిలబడ్డాయి కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఉందా ఒబామా వచ్చినప్పుడు ఇరాన్తో న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు అణు ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పదిహేడేళ్లు జరిగిన యుద్ధం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది అమెరికా ఓటమి అంచుల్లో ఉంది అండ్ మూడోది ఆ ఇరాన్ అణు ఒప్పందాన్ని ట్రంప్ గారు రద్దు చేసుకున్నారు అలానే వాణిజ్య ఒప్పందాలు ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటాము ఈ ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ని కూడా ట్రంప్ గారు రద్దు చేయడం జరిగింది అమెరికా ప్యారిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించి ప్యారిస్లో జరిగిన ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అగ్రిమెంట్ నుంచి కూడా దూరం జరిగింది అంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఏకమయ్యి ఒక కఠిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొందాము అనుకున్న క్రమంలో అమెరికా దూరం జరగడం మొదలుపెట్టింది ఈ క్రమంలో ఈ ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది సో దీంట్లో ఏం చెప్తారు మూడు మేజర్ విషయాలు ఒకటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రెండోది నాటో మూడోది ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఈ మూడు విషయాలు అమెరికా హెజమోని ఆధిపత్యం తగ్గిపోయింది అనడానికి కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పదిహేడు ఏళ్ళు యుద్ధం చేసిన తర్వాత కూడా అక్కడ డెమోక్రసీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి చేయలేకపోయింది మీరు ఒక సినిమా ఉందండి హాలీవుడ్ మూవీ చార్లీ స్వార్ అనేసి ఈ సినిమా చూస్తే మీరు రష్యా కొలాబ్స్ అయినప్పుడు అమెరికా అక్కడ ఆయుధ సరఫరా చేసింది రష్యా మీద పో తాలిబన్స్ వీళ్ళు ఫైట్ చేయడానికి అవే ఆయుధాలు ఆ తాలిబన్స్ ఇప్పుడు అమెరికాకి గురి పెట్టారు రెండో విషయము పదిహేడేళ్ల తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని అక్కడ తాలిబన్స్ని అధికారానికి దూరం చేసి చేయగలిగింది కానీ ఒక స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఒక నిశ్చింతమైన వాతావరణం అక్కడ కల్పించలేకపోయింది ఈరోజుకి కూడా సో మీరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఒక స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేయడం సుస్థిర ప్రభుత్వం తయారు చేయలేకపోవడం అమెరికా ఒక్క ఒక బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పవచ్చు రెండోది దాంతోపాటు అమెరికా ఎప్పుడైతే తన సైన్యాన్ని కోల్పోవడం మొదలుపెట్టిందో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఎంత తొందరగా ముగించుకొని వెళ్లాలో అంత తొందరగా వెళ్ళడానికి వెళ్ళూరుతుంది ఈ క్రమంలో ఏం చేసింది తాలిబాన్స్తో టాక్స్ మొదలుపెట్టింది చర్చలు మొదలుపెట్టింది దానికోసము ఒక ప్రత్యేక ప్రతినిధిని నియమించింది ఇప్పుడు తాలిబాన్ అమెరికాకి కండిషన్స్ పెట్టడం మొదలుపెట్టారు చూడండి అమెరికా లాంటి అగ్ర రాజ్యానికి తాలిబాన్స్ ఎదురుగా కండిషన్స్ పెడుతున్నారు అమెరికా అడుగుతుంది ఏంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భూభాగాన్ని అమెరికాకి వ్యతిరేకకుండా వ్యతిరేకంగా వాడకుండా చెయ్యండి అని మాత్రమే అమెరికా అడుగుతుంది తాలిబన్స్ ఆ గ్యారంటీ ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని గౌరవిస్తాము అక్కడ ఉన్న డెమోక్రసీని గౌరవిస్తాము అని వాళ్ళు చెప్పలేదు సో అంటే ఇదంతా మనకేమవుతుంది ఎవరు లొంగిపోయారు సో అమెరికా లొంగినట్లుగా కనిపిస్తుంది రెండోది ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ కొద్దాము ఇక్కడ ట్రంప్ గారు ఏం చెప్పారు మ్యాక్సిమం ప్రెషర్ ఈజ్ మై పాలసీ అని చెప్పాడు వాళ్ళ మీద ఎంత ఒత్తిడి అవసరం అవుతుందో అంత మొత్తం ఒత్తిడిని నేను పెడతాను సో వాళ్ళు ఒబామా గారు చేసుకున్న ఇరాన్ వణు ఒప్పందం నుంచి వెనక్కి జరిగి మళ్ళీ చర్చలకు వస్తే నేను మరో గొప్ప ఒప్పందం తయారు చేస్తాను అని ప్రగల్భాలు పలికాడిన దీనికి ఇరాన్ ఎలా రెస్పాండ్ అయింది ఒరే నువ్వు మ్యాక్సిమం ప్రెషర్ పెడితే నేను మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తాను నీకు లొంగను గాక లొంగను ఇది ఎవరు చెప్పారు ఇరాన్ చెప్పడం జరిగింది సో ఇరాన్ లొంగలేదండి ఎన్ని ఆంక్షలు విధించినా లొంగలేదు సో ఫైనల్గా ఇప్పుడేమైంది అక్కడ ఒక ప్రత్యన్న యుద్ధం సౌదీ అరేబియాకి ఇరాన్కి సో ఇరాక్లో ఇరాన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ పెరిగింది ఇప్పుడు అలానే యమెన్లో అక్కడ హౌతీస్కి ఇరాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది లెబనాన్లో అక్కడ ఫైట్ చేస్తున్న వాళ్లకు ఇరాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎంటైర్ రీజియన్ డిస్టెబిలైజ్ అయిపోయింది ఇంకోటి అక్కడ స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ అని ఉంది గల్ఫ్ ఆయిల్ మొత్తం అక్కడ నుంచి స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ గుండా వచ్చి ఎక్కడికి పోవాలి దానికి మన గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్కి వచ్చి అక్కడ నుంచి అరేబియన్ సీకి రావాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ జలసంధి అండి 
ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ మీద ఎవరికి కంట్రోల్ ఉంది ఇరాన్కి కంట్రోల్ ఉంది సో అక్కడ ట్యాంకర్స్ని ఇబ్బంది పెట్టడం మొన్న సౌదీ అరేబియాలో రెండు ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వాటి మీద బాంబింగ్ జరగడము అండ్ అమెరికా డ్రోన్ని కూల్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా ఇరాన్ తెగిస్తుంది అనడానికి సంకేతాలు సో ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించడానికి ఒబామా చేసిన ప్రయత్నాలు మొత్తాన్ని కూడా ట్రంప్ తిరగదోడడం జరిగింది అండ్ మూడోది నాటో సో నాటో అనేది ఎందుకు వచ్చింది ఇది అన్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ మిలిటరీ అలయన్స్ అప్పుడు రష్యా బ్లాక్గా ఉన్నప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా వెస్ట్రన్ బ్లాక్ తీసుకొచ్చింది నాటో ఈ నాటో కోటలు బీటలు వారుతున్నాయి ఎలా బీటలు వారుతున్నాయండి నాటోలో సెకండ్ హయ్యెస్ట్ మిలిటరీ ఇచ్చేది ఎవరు టర్కీ ఈ అమెరికాకి టర్కీకి ఇప్పుడు అస్సలు పడట్లేదు ఎందుకు పడట్లేదు ఒకసారి చూద్దామా సో నాటోలో అమెరికా ఫస్ట్ అయితే సెకండ్ టర్కీ సైన్యాన్ని ఇచ్చే వాళ్ళల్లో సో దీనికి బెల్జియం బ్రజిల్స్లో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ నాటో నుంచి అవసరమైతే మేము బయటికైనా పోతాము అండ్ దీంట్లో యూరోపియన్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు జర్మనీ యూకే వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి తగ్గట్లుగా నాటోకి కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి వాళ్ళు కూడా ధనాన్ని సమకూర్చాలి అని అమెరికా చెప్పడం మొదలుపెట్టింది సో ట్రంప్ అసలు నాటోనే అవసరం లేదు దాని రిలవెన్సే లేదు కోల్డ్ వార్ అయిపోయింది నాటో కూడా అవసరం లేదని చాలాసార్లు ఆయనే కామెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఈ క్రమంలో టర్కీ అమెరికా సంబంధాలు చూసుకుంటే టర్కీ ఫస్ట్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రయంఫ్ మిజైల్స్ అనేవి రష్యా నుంచి కొంటుంది అలానే ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైటర్ జెట్స్ దాని మీద స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్స్ అనేది అమెరికా తయారు చేస్తుంటే నాటో భాగస్వాములు అందరూ దాంట్లో భాగస్వాములే దీంట్లోంచి టర్కీ బయటికి పోతాను ఐ మీన్ అమెరికా టర్కీని బయటికి నెట్టేసింది ఓకే నువ్వు బయటికి నెట్టేస్తే నేను సుఖోయ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇవి రష్యా నుంచి కొనుక్కుంటాను ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ నువ్వు అమ్మకపోతే సుఖోయ్ నుంచి కొనుక్కుంటాను అని ఎర్దగోన్ చెప్పడం మొదలుపెట్టారు అలానే నాటో బేసెస్ ఉన్నాయి అమెరికన్ బేసెస్ ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ బేసెస్ ఇన్క్లిర్క్ అనే ప్రాంతంలోని కొన్ని చోట్ల టర్కీలో వాటిని నేను మూసేస్తాను అని ఎర్దగోన్ నిర్మోహమాటంగా చెప్పడం జరిగింది ఇదంతా ఎందుకోసము ఇలా సిరియా ఉందనుకోండి ఈ పక్కన టర్కీ ఉందనుకోండి ఈ మధ్య ప్రాంతంలో అంటే సిగి సిరియాలో సగభాగము టర్కీలో సగభాగము ఈ ప్రాంతంలో ఈ బార్డర్ ప్రాంతంలో కుర్స్ ఉంటారు ఈ కుర్స్ సిరియాలో ఐఎస్ఐఎస్ ఇస్లామిక్ స్టేట్ బాగా విపరీతంగా పోరాటం చేసేటప్పుడు ఈ కుర్స్ దాంట్లో భాగస్వామ్యం అయ్యారు ఈ ఐఎస్ఐఎస్ని ఓడించారు నవ్ ఈ కుర్స్ని వేర్పాటువాదులుగా టర్కీ చూస్తుంది అందుకోసం రష్యా సహకారంతో ఈ కుర్దుల మీద దాడి చేసి సిరియాని ఆరల్స్ ఒక బఫర్ జోన్ని క్రియేట్ చేసుకుంది సిరియన్ కుర్దులకి టర్కీ కుర్దులకి మధ్య సో కుర్దుల్ని ఒక టెర్రరిస్టులుగా టర్కీ చూస్తుంది అమెరికా వాళ్ళని దగ్గర చేర్చుకుంటుంది ఇస్లామిక్ స్టేట్ మీద ఐఎస్ఐఎస్ మీద యుద్ధం చేయడానికి అది టర్కీకి కడుపు మంటగా ఉంది ఈ విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మూడిట్లో కూడా అమెరికా చెప్పే మాటని వినడానికి ఏ దేశము కూడా సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయట్లేదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇందాక నేను మీకు స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ అని చెప్పాను ఇది ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ ఈ మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏ ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్కి ఒమన్ ఉంది అండ్ దెన్ యుఏఈ ఇంకోటి ఏంటి ఇరాన్ ఈ మూడు కంట్రీస్ దీనికి అనుకుని ఉన్నాయి సో స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ దేంట్లోకి పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్తో కలిపేదే ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ ఇక్కడ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమెన్ ద్వారా అరేబియన్ సీని కలుపుతుంది ఈ మ్యాప్ పాయింట్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఈజ్ సో ట్రంప్ గారు కళ్ళు మూసుకొని యుద్ధం చేయడం అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఏం చేస్తారు ఆయన మైండ్కే తెలియదు అనడానికి ఈ ఆర్టికల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్టూన్ ఒకసారి చూడండి ఎకానమీకి వచ్చేసరికి ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఉంది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ టు స్పర్ ద ఎకానమీ సో ప్రస్తుతం ప్రత్యక్ష పన్నులు తగ్గిస్తే ఎకానమీలో వస్తున్న ఈ మాంద్యము తగ్గిపోతుందా అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న సో మనము ట్యాక్సెస్ని డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ గాను ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ గాను ప్రత్యక్ష పన్నులు పరోక్ష పన్నులుగాను విభజించవచ్చు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ జిఎస్టి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనేవి పేదవాడి నుంచి ధనికుడు వరకు అందరి మీద పడతాయి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఓన్లీ రిచ్ మీద పడతాయి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళ మీద పడేవి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పేద రిచ్ అండ్ పూర్ అందరినీ ఈక్వల్గా ఎఫెక్ట్ చేసేవి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ 
ధనవంతుడు పది రూపాయలు కట్టడానికి అతనికి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు అదే పేదవాడు పది రూపాయలు కట్టాలంటే డెఫినెట్గా ఇబ్బంది ఉంటుంది అప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ మోర్ హార్మ్ఫుల్ ఎందుకంటే ధనవంతుడిని పేదవాడిని ఒకే రకంగా బాధిస్తాయి అండ్ ఇక్కడ ఇంకో మాట ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ అంటే ఏంటి మనకు సంపద పెరిగే కొద్దీ సంపాదన పెరిగే కొద్దీ మనం కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ రేట్ కూడా పెరగాలి అలా పెరిగితే ఆ ట్యాక్స్ విధానాన్ని ఏమంటాము ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ కోటి రూపాయలు వచ్చిన నేను ముప్పై మూడు పర్సెంటే కడుతూ పది కోట్లు సంపాదిస్తున్న అంతే పర్సెంట్ కడుతున్నాను అంటే అది ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ కాదు పది లక్షలు గడి వస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ కడుతూ కోటి రూపాయలు వస్తే ముప్పై శాతం పది కోట్లు సంపాదిస్తుంటే యాభై శాతం కడుతున్నాను అనుకోండి నా ధనము పెరిగే కొద్దీ ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్స్ అంటే మనం రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తే ఏం చేయాలి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పెరగాలి మొత్తం రెవెన్యూ షేర్లో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ తగ్గాలి దాంతోపాటు ట్యాక్సేషన్ ఏమవ్వాలి ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ అవ్వాలి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఈ ఆర్టికల్ చూద్దాము నవ్ ఫస్ట్ సైక్లికల్ ఫ్యాక్టర్స్ని అరెస్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి డిమాండ్ని బూస్ట్ చేయాలి సైక్లికల్ ఫ్యాక్టర్స్ని అరెస్ట్ చేయడం అంటే డిమాండ్ని బూస్ట్ చేయాలి ఈ డిమాండ్ని బూస్ట్ చేయడం అంటే కన్జంప్షన్ పెంచాలి ఈ కన్జంప్షన్ ఎవరి దగ్గర గవర్నమెంట్ అయినా తన ఖర్చును పెంచుకోవచ్చు ఆర్ ప్రజలు పీపుల్ అయినా కానీ ప్రజలైనా కానీ తమ కన్జంప్షన్ పెంచుకోవచ్చు కన్జంప్షన్ పెరగాలంటే ప్రజల జేబుల్లో డబ్బులు ఉండాలి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ తగ్గిస్తే ప్రజల జేబుల్లో డబ్బులు ఉంటాయి అనేది ఒక వాదన కానీ భారతదేశంలో ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళు ఎంతమంది అండి హార్డ్లీ టూ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళు అంటే వీళ్ళకి ట్యాక్స్ తగ్గించడం వలన వీళ్ళు మోస్ట్ ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళు ఎవరు ఉద్యోగస్తులు పెద్ద ఎకానమీ మీద ఏమన్నా ప్రభావం చూపిస్తుందా లేదు అరుణ్ కుమార్ గారు రెండు వా ఒక వారం క్రితం మనం చూస్తే ఆయన ఏం చెప్పారు ట్యాక్సులు తగ్గించబాకండి ఆల్రెడీ గా ఆదాయం గవర్నమెంట్ది తగ్గిపోయింది ట్యాక్స్ తగ్గించకుండా గవర్నమెంట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ బీద ప్రజల మీద అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెడితే దాని నుంచి కన్జంప్షన్ కన్జంప్షన్ నుంచి డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్పడం ఆ రోజు ఆయన చెప్పారు ట్యాక్సెస్ తగ్గించుకునే పొద్ది ప్రభుత్వం మీద భారం పెరుగుతుంది ఒకవేళ ట్యాక్సులు తగ్గించామనుకోండి ఏమవుతుంది ట్యాక్సులు అలానే ఉన్నాయి అనుకోండి డబ్బులు గవర్నమెంట్ దగ్గర పోతే గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుంది అదే ట్యాక్సులు తగ్గిస్తే అదే డబ్బులు ప్రజలు ఖర్చు పెడతారు అంటే కన్జంప్షన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రజలకు షిఫ్ట్ అవుతుంది అంతేగాని కన్జంప్షన్ పెరగదు రెండో విషయం ఏం చెప్పాము ఈ ఆర్టికల్లో ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ ఉండాలి అంటే రిచ్ అండ్ రిచ్ పీపుల్ మీద ట్యాక్సెస్ పెంచండి సో ఆ పెంచిన దగ్గర నుంచి ఆదాయ వనరుగా తీసుకోండి అని చెప్పడం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మూడోది మన దగ్గర డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీటికి సంబంధించి ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ కొన్నే ఉన్నాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ పెంచండి ఇన్కమ్ పెరిగే కొద్దీ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ పెరగాలి అది ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ కారణమవుతుంది అని చెప్పడము ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము సో పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గించడం వలన పెద్దగా వనగూడే మార్పు ఏమీ లేదు దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ని తగ్గించేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి తీసుకురావడం జరిగింది సో అక్కడ మేజర్ ఆదాయ వనరుని కోల్పోవడం జరిగింది ప్రభుత్వం ఇంకొంచెం కోల్పోవడానికి సిద్ధంగా లేదు అని చెప్పడం ఈ ఆర్కిటికల్ ముఖ్య ఉద్దేశం నవ్ ఎన్క్లాట్ అంటే నేషనల్ కంపెనీ లా ఎపెలేట్ ట్రిబ్యునల్ ఇది ఏమని తీర్పించింది టాటాస్ కేసులో టాటా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుంచి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా మారింది అది చట్ట ప్రకారం కాదు రెండో విషయము సైరస్ మిస్త్రీని తొలగించడం కరెక్ట్ కాదు అండ్ సైరస్ మిస్త్రీకి టాటా సన్స్లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉంది అతను మైనారిటీ షేర్ హోల్డర్ అతన్ని ఐ మీన్ రక్షించాలి మైనారిటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇబ్బంది జరగకుండా చూడాలి ఇవన్నీ ఎన్ అది కంపెనీ లా ఎపల్లే ట్రిబ్యునల్ జడ్జిమెంట్లో వచ్చాయి అసలు ఎన్క్లాట్కి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకటి కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు రెండు ఐబీసీ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్టసీ బోర్డ్ ఐ ఐ మీన్ ఐబీసీ ఇది ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని కూడా ఎన్క్లాట్లోనే అప్లై చేసుకోవచ్చు అపీల్ చేసుకోవచ్చు కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్స్ను కూడా పైన అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు వీటిని గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ యాక్టివిటీ రైజెస్ ఇన్ డిసెంబర్ ఎందుకోసము కొన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ గత ఆరు నెలల నుంచి పడిపోతూనే
అంటే కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవుతూ మనం ఒక లోవర్ పొజిషన్కి రీచ్ అవ్వడం వల్ల అది బేస్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం ఎదిగినా ఎదిగినట్టు కనిపిస్తుంది ఇలా పడిపోయి ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ కొంచెం ఎదుగుదలగా కనిపిస్తుంది దీంతో చూస్తే ఇది ఎదుగుదలనే కాదు ఎందుకోసం లో బేస్ మనం కంపేర్ చేసే బేస్ చిన్నదైపోయింది దీన్ని ఏమంటాం మనం బేస్ ఎఫెక్ట్ అంటాం దీని మీద ఆల్రెడీ యూపీఎస్సి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది బేస్ ఎఫెక్ట్ మనం కంపేర్ చేసేది లోయెస్ట్ బేస్ అయితే మనకు కనిపించేది పెద్దగా కనిపిస్తుంది చిన్న గ్రోత్ అయినా కానీ కంపేర్ చేసేది పెద్దదైతే కొంచెం గెలుపు వచ్చినా కానీ అది చా చాలా పెద్ద గెలుపు వచ్చినా కానీ చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది దీని బేస్ ఎఫెక్ట్ అంటాము ఎన్వైర్న్మెంట్లో టైగర్స్కి సంబంధించి ఉంది మొట్టమొదటిసారిగా టైగర్ పాపులేషన్ని మనము తగ్గిపోకుండా కాపాడుకున్నాము అది ఎలా తెలిసింది లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ టైగర్ డెత్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే చనిపోయిన పులులు వంద కంటే తక్కువ ఉన్నాయి సో ప్రభుత్వము తీసుకున్న కొన్ని స్టెప్స్ కారణం అండి ఒకటి సర్వలెన్స్ దాంతోపాటు వై మేనేజ్మెంట్ లోకల్గా ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్స్కి అక్కడ ఉన్న కన్జర్వేటర్స్కి అధికారాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పోచింగ్ వలన వచ్చే నష్టాలు అడవికి వీటి గురించి లోకల్ పాపులేషన్కి చెప్పడం జరిగింది సో ఈ టైగర్స్ని మానిటర్ చేయడానికి రేడియో ట్యాగ్స్ పెట్టి రేడియో కాలర్స్ పెట్టి రెగ్యులర్గా చెక్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా టైగర్ పాపులేషన్ తగ్గకుండా కాపాడుకోవడానికి కారణాలయ్యాయి స్టిల్ కానీ పోచింగ్ మొత్తం పోలేదండి ఇంకా పోచింగ్ ఉందండి వేటాడటం ఉంది సో ఇక్కడ సక్సెస్ ఎవరికి ఇవ్వాలి మనము ఒక టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ దానికి ఇవ్వాలి ఈ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఈ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడిన సంస్థ ఏ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఇది క్వశ్చన్గా వచ్చింది ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దెన్ ఎమ్ స్ట్రైప్స్ ఈ టైగర్స్ని మానిటర్ చేయడానికి రెగ్యులర్గా ఒక మొబైల్ యాప్ ఉంది దట్ ఈస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ టైగర్స్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎకలాజికల్ స్టేటస్ ఇట్ ఈస్ ఎ మొబైల్ యాప్ బేస్డ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ సో ఇది నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ రెండు వేల పదిలో లాంచ్ చేసింది ఎమ్ స్ట్రైప్స్ దేనికి సంబంధించింది టైగర్ని మానిటర్ చేసే యాప్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నవ్ ద లాస్ట్ బిగ్ క్యాట్స్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి అది మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఉన్న రాష్ట్రం ఏది మధ్యప్రదేశ్ అండ్ దెన్ హైయెస్ట్ ఐ మీన్ పోచింగ్ మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఏంటండి పోచింగ్ సో ఎక్కువ టైగర్స్ చనిపోయింది పోచింగ్ వల్ల ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్కి వచ్చేసరికి యంగ్ సైంటిస్ట్ ల్యాబ్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి గారు బెంగళూరులో ఐదు యంగ్ సైంటిస్ట్ ల్యాబ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అవి బెంగళూరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి బెంగళూరు ముంబై చెన్నై హైదరాబాద్ అండ్ కోల్కత్తా సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ దెన్ కాగ్నేటివ్ లెర్నింగ్ అండ్ క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నిటికీ సంబంధించి సెల్ఫ్ రిలయంట్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయడానికి వాటిని డిఫెన్స్ అప్లికేషన్స్కి వాడుకోవడానికి ఈ యంగ్ సైంటిస్ట్ ల్యాబ్స్ని ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ సిడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ బిపిన్ రావత్ గారు ఏం చెప్పారు సో థియేటర్ కమాండ్స్ క్రియేట్ చేయడము మూడు ఫోర్సెస్ మధ్య సినర్జీ తీసుకురావడము వాళ్ళకి కామన్ లాజిస్టిక్స్ కామన్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడము నా బాధ్యతలు అని చెప్పారు అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి పని చేయడానికి ఒకరితో ఒకరు సహకరించుకోవడానికి ఈ ఫోర్సెస్కి ప్రస్తుతము ఒక దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉందండి జాయింట్ యాక్ట్ జాయింట్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫోర్స్కి సపరేట్ యాక్ట్ ఆర్మీకి సపరేట్ యాక్ట్ ఇలా ఉంది ఈ మూడిటికి కలిపి ఒక జాయింట్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ ఇస్తే ఈ మూడిటిని బంధనం ఏర్పాటు చేయడానికి కుదురుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రిలిమ్స్ కోసం కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం తడోబా అందారి టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడుందండి మహారాష్ట్ర నియర్ నాగపూర్ భారత్ బాండ్ ఈటీఎఫ్స్ దేనికి సంబంధించినవండి కార్పొరేట్ బాండ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ ఈటీఎఫ్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ భారత్ బాండ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ దేనికి సంబంధించింది కార్పొరేట్ బాండ్స్ని ట్రేడ్ చేయడానికి క్రియేట్ చేసిన ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఇది నవ్ సజెషన్స్ సో మ్యాగ్ యువర్ లాయక్స్ మంత్లీ మ్యాగ్జిన్ అండ్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్ వీడియోస్ ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ కరెంట్ అఫేర్స్ అమ్మ మాకు చేతనైనంత వరకు వీలైనంత వరకు కాంప్రహెన్సివ్గా మీకు కవర్ చేస్తున్నాము మెయిన్స్కి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ప్రిలిమ్స్లో 
మీకు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి రావడానికి అవకాశం ఉంది కరెంట్ అఫైర్స్లో ఒకటి లేదా అరా క్వశ్చన్ బయటికి పోతే ఏ మ్యాగ్జైన్ దాన్ని కవర్ చేయలేదు మీరు దాని గురించి ఎక్కువగా వర్రీ అవ్వకుండా నేర్చుకున్నది ఎక్కువ రివైజ్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అలవర్చుకోండి నవ్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అమృత్ దేనికి సంబంధించిందండి ఇది సెకండరీ టౌన్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసము ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసిన ఫండ్ దాని పేరు అమృత స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఇస్తున్న ఈ సర్వే పేరు స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ సర్వే అండ్ ద నాటో నార్త్ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ దీని ఏమంటాం నాటో ఇంటర్ అదర్ ఈజ్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ మిలిటరీ అలయన్స్ ఇది నాటో అనేది సో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది బెల్జియం బ్రజల్స్లో ఉంది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇవి ప్రత్యక్ష పన్నులు అంటాము డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ప్రోగ్రెసివ్గా ఉండాలి అని చెప్పుకున్నాం పురా ప్రొవిజన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఇమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇది అబ్దుల్ కలాం గారు ఇచ్చారు ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఎకనామిక్ కనెక్టివిటీ అండ్ దెన్ నాలెడ్జ్ కనెక్టివిటీ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తే అర్బన్ ఏరియాస్ రూరల్ ఏరియాస్ మధ్య వ్యత్యాసాలు తగ్గుతాయి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఫిఫ్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టెన్త్ షెడ్యూల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చింది అని చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈజ్ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ స్టాట్యూటరీ బాడీ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ద్వారా వచ్చింది చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్కి అధికారిగా ఉన్నాడు ఇతను హెడ్గా ఉన్నాడు సమన్వయం తీసుకురావడము మూడు సర్వీసెస్ మధ్య ఇతని యొక్క ప్రధాన విధి దాంతోపాటు డిఫెన్స్ మినిస్టర్కి ఫైనెస్ట్ అడ్వైజర్గా ఉండడము ఇతని విధి ఈజ్ అమెరికన్ హెజ్మని రెడ్యూజింగ్ సో దీన్ని మీరు డిడ్ అనాలిసిస్ చేయాలి సో మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఈ ఆర్టికల్లో అమెరికన్ హెజ్మని ఎందుకు జరుగుతుందో ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాజకీయ కోణానికి సంబంధించినవి సెక్యూరిటీ కోణానికి సంబంధించినవి నాటో ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ ఆర్థిక కోణానికి సంబంధించి అమెరికా అన్నెసెసరీ వాణిజ్య యుద్ధాల్లో తలదూరుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా చైనా ట్రేడ్ వార్ అది చైనాని గొప్పగా చూపెట్టింది తప్పితే అమెరికా యొక్క విలువని ప్రతిష్టను దిగజార్చింది అలానే యూరోపియన్ యూనియన్తో కూడా అమెరికా అన్నెసరీ ట్రేడ్ వార్స్కి వెళ్తుంది అది కూడా దాని పరపతిని దెబ్బతీస్తుంది ట్రాన్స్ పసిఫిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకుంది ఇవన్నీ కూడా ఆర్థికంగా కూడా అమెరికా యొక్క పొరుగు బజారు పాలవుతుంది రాజకీయంగానే కాదు అనే మాటలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పురా ప్రొవిజన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఇమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఏదైనా రూరల్ డెవలప్మెంట్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం వాల్యూ యాడ్ చేసుకోవాల్సింది ఆన్సర్ని ఎన్రిచ్ చేసుకోవాలంటే వాడుకోవాల్సినది పురా ఇష్యూస్ విత్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఒకటి డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఎవరికి ఇచ్చారు డిస్క్రిషనరీ పవర్ స్పీకర్కి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వడం మనకు నచ్చలేదు అతని ఆ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు అనేది ఒక కంప్లైంట్ రెండోది వచ్చేసరికి టైం ఫ్రేమ్ లేకపోవడం అతని నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మూడోది పార్టీల్లో కేంద్రీకృత వాతావరణం ఏర్పడ్డది అండ్ దెన్ వాక్ స్వాతంత్రము సభ్యులకు కావాల్సిన వాక్ స్వాతంత్రం తగ్గిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా క్రిటిసిజమ్స్ విల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిడక్షన్ లీడ్ టు బూస్టింగ్ ఎకానమీ పెద్ద ఉపయోగం లేదు అని మాట్లాడుకున్నాము బికాజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేసేవాళ్ళు రెండు శాతం కంటే తక్కువ మంది ఉన్నందువలన సో కన్జంప్షను డిమాండ్ పెద్దగా పెరగదు అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇష్యూస్ విత్ రీరల్ హౌసింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకటి బిల్డింగ్స్ పాతవైపోయి డైలాపిడేటెడ్గా ఉండడము వనరులు సరిగ్గా రీచ్ అవ్వకపోవడము దాంతోపాటు స్ట్రాంగ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ లేకపోవడము ఇవన్నీ కారణాలుగా చెప్పుకున్నాం సో లెట్స్ ర్యాపిడ్ రివిజన్కి వెళ్దాం వెన్ డిఫెక్షన్ ఈజ్ మీర్ డీ టూర్ ఫర్ అన్ ఎమ్మెల్యే కర్ణాటక సంక్షోభంలో ఒక సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని ఇక్కడ క్రిటికల్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయడం జరిగింది సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ వలన నిర్దిష్ట కాల పరిమితి లేకపోవడం వలన డిస్క్వాలిఫికేషన్స్కి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ నిర్ణయాన్ని ఒక పార్టీ ఫిరాయింపు అనే నిర్ణయాన్ని చాలా ఈజీగా తీసేసుకుంటారు వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే పార్టీకి చేరి ఆ పార్టీ ద్వారా గెలిచి మంత్రి పదవులు పొందడానికి ఆశిస్తారు ఇది మంచి పరిణామం కాదు అని ఆర్టికల్లో చూసాం ఏ వీక్ టెస్ట్ ఇక్కడ మనం సర్క్యులర్ ఎకానమీ గురించి తెలుసుకున్నాము ఏం చెప్పాము రీ రెడ్యూస్ రీయూజ్ రీసైకిల్ ఎగ్జాంపుల్ సింగపూర్లో వాటర్ రీసైక్లింగ్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము మినిమైజింగ్ ద హౌసింగ్ డివైడ్ దీంట్లో పురా గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇన్ ద రూయిన్స్ ఆఫ్ యూనిలేటరలిజం అమెరికా ఆధిపత్యం గండిపడుతోంది రాజకీయంగా అని చెప్పుకోవడానికి మ
అనేది పెద్దగా పెరగపోవచ్చు అని చూసాము ఎన్క్లాట్ విషయంలో టాటాస్ ఎన్క్లాట్ డిసిషన్ని సుప్రీంకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేశారు సైరస్ మిస్త్రీకి వ్యతిరేకంగా ఈ క్రమంలో ఎన్క్లాట్కి ఎవరెవరు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనకు ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్గా ఉండవచ్చు ఎవరెవరు అప్పీల్ చేయొచ్చు కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ నుంచి దాంతోపాటు ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్ రప్టసీ బోర్డు నుంచి అప్లై చేయొచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ పెరిగింది పెరగడంలో మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నాము బేస్ ఎఫెక్ట్ అనేది నేర్చుకున్నాము ఇండియా రికార్డ్స్ హండ్రెడ్ లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ టైగర్స్ డెత్ ఎస్ ఇట్స్ ఎ మేజర్ అచీవ్మెంట్ అండ్ డిఆర్డిఓ ఫైవ్ యంగ్ సైంటిస్ట్ ల్యాబ్స్ తయారు చేసింది ఎక్కడెక్కడ ముంబై కల్కత్తా హైదరాబాద్ బెంగళూరు వీటిల్లో తయారు చేయడం జరిగింది చెన్నై ఎయిర్ డిఫెన్స్ కమాండ్ ప్లాన్ ఈజ్ ఆన్ ఎవరు చెప్పారు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ బిపిన్ రావత్ ఈయన ఆయన ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు అది జాయింట్ సర్వీసెస్ లా అంటే ప్రస్తుతానికి ఒక్కొక్క సర్వీస్కి ఒక్కో ఫోర్స్కి ఒక్కో చట్టం ఉంది మూడిటిని ఐ మీన్ ఒకటే చట్టం ద్వారా తీసుకు వస్తే దానివల్ల వాటి మధ్య ఇంటిగ్రేషన్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పుకున్నాం ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేద్దామండి ఆన్లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు మేల్కొని ఎవరన్నా ఉంటే ఈ ఎంసీక్యూస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఎంసీక్యూ వన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు వ్యాలిడ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ బీయింగ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అండ్ ర్యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఇఫ్ అన్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్ వాలంటరీలీ గివ్స్ ఆఫ్ ఈజ్ మెంబర్షిప్ టు ఎ పొలిటికల్ పార్టీ ఎస్ అంటే ఎవరైనా యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కింద ఎలా డిస్క్వాలిఫై అవ్వచ్చో ఇది ఒక్కసారి చూడండి ఇఫ్ అన్ రెండోది ఇఫ్ అన్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్ ఓట్స్ ఆర్ అబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ ఇన్ సచ్ హౌస్ కాంట్రీ టు ఎనీ డైరెక్షన్ ఇష్యూడ్ బై హిస్ పొలిటికల్ పార్టీ అంటే పొలిటికల్ పార్టీ ఇష్యూ చేసిన డైరెక్షన్ని వైలేట్ చేస్తే ఎస్ రెండు ఒకటి రెండు కూడా కారణాలే దీంట్లో ఇంకోటి ఒకవేళ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తే దాంట్లో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అప్లై అవ్వదు అది చూసుకోండి అది ఒక లొసుగు which of the following country is not a basin country associated with strait of hormuz so everyone saudi arabia is not there iran women ivanni unnai saudi arabia ledandi mains question anti defection law meeda ikkada mains question undi okka sari jagrataga gamaninchandi the role of individual mps has diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed how far it can be attributed to anti defection law which was legislated but with a different intention ante manamu anti defection law criticism cheppukone tappudu partilalo adhikaram kendrikrutam avadaniki idi kaaranam ayindi sabhyulo vaak swatantram povadaniki kaaranam ayindi sabhyul oka example kuda manam cheppukunnam andhra pradesh mp lu andhra pradesh prajala abhishtanik anusaranga kaakunda high command abhishtaniki anugunanga maatladalsina అవసరాన్ని ఇది కల్పిస్తుంది లేకపోతే వాళ్ళు పదవులు పోతాయనే భయాన్ని ఇది సృష్టిస్తుంది ఆ కంటెక్స్ట్లో ఈ ఆన్సర్ రాయాలి డూ యూ థింక్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా యాజ్ సక్సీజెడెడ్ ఇన్ మీటింగ్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇంటెండెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని రీచ్ అవ్వగలిగిందా లేదా సజెస్ట్ ద సోషబుల్ మేజర్స్ టు బి టేకెన్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా సక్సెస్ అయిందా లేదా మనము యాంటీ డిఫెక్షన్ లా సక్సెస్ కాలేదు అనడానికి బోర్డులన్ని కారణాలు చెప్పచ్చు ఒకటి స్పీకర్కి ఇస్తున్న అధికారాలు స్పీకర్ అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి వంత పాడడము అధికార పక్షానికి రెండోది టైం ఫ్రేమ్ లేకపోవడము మూడు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా వచ్చిన తర్వాత ఫిరాయింపులు తగ్గకపోవడము నాలుగోది దీంట్లో ఉన్న ఎగ్జామ్షన్స్ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది అనుకున్నంత సక్సెస్ సాధించలేదు అని చెప్పవచ్చు ఫైనల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరినీ ఈ రాత్రి మేల్కొనేటట్లు చేసినందుకు కొంచెం క్షమించండి ఇది టెక్నికల్గా ఇది చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ రావడం వల్ల లేట్గా చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళు టెక్నికల్ టీమ్ రేపటి నుంచి జాగ్రత్తగా వ్యవ వ్యవహరిస్తారు ఉంటానండి గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రేపు మేము ఇదేంటది ఆర్ఆర్పి సెషన్ టూ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం మొత్తం సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంది ఒక్కొక్క బ్యాచ్ రెండు వందల యాభై మందిగా స్లోగా ఒక్కొక్క బ్యాచ్ని క్లోజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము అండ్ దెన్ మొత్తం నలభై రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ఆర్పి ప్లాన్ చేశాము హైదరాబాద్ బెంగళూరులో ఒకటి ఆర్ఆర్పి ప్రోగ్రామ్ పాలిటీ ఉంటుంది పాలిటీ మూడు రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాము అలానే ఎకానమీ ఉంటుంది జాగ్రఫీ ఉంటుంది మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది అండ్ దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ రౌండ్ అప్ ఉంటుంది ఇండియా ఇయర్ బుక్ ఎకనామిక్ సర్వే ఉంటుంది ఎన్నో చే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏదో మిస్ అయ్యాను సో పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ మోడ్రన్ ఇండియన్ హిస్టరీ కరెంట్ అఫైర్స్ రౌండ్ అప్ ఇండియా ఇయర్ బుక్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఒకటి ఏది మిస్ అయ్యాను నేను రైట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సారీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇవి ఏడు సబ్జెక్ట్ ఆరు సబ్ ఇవి మొత్తము కూడా మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడు స
ఒక్కోటి సిక్స్ రౌండ్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక రౌండ్లో టూ ఫిఫ్టీ విద్యార్థులు అంటే పదిహేను వందల మంది విద్యార్థులు మొత్తం ఈ పాఠాలు వింటారు హైదరాబాద్ బెంగళూరులో సో ఈ రివిజన్ వలన లాస్ట్ టైం లా ఎక్సలెన్స్లో మనకి సక్సెస్ చాలా బాగా వచ్చింది ఈ సంవత్సరం ఆ సక్సెస్ని ఇంకా పెంచడానికి వర్క్ బుక్ తీసుకొచ్చాము ఈ వర్క్ బుక్ ఫార్మేట్లో చేస్తున్నాము ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఆర్ఎండి టీం తీసుకొచ్చింది సో ఈ సంవత్సరం దీనివల్ల రిజల్ట్స్ ఇంకా పెరుగుతాయని ఆశిస్తున్నాను ఉంటానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుడ్ నైట్ ఎంతయిందయ్యే టైము ట్వెల్వ్ ట్వంటీ అవుతుంది రేపు ఉదయాన్నే క్లాస్ ఉంది నాకు నేను వెళ్తున్నాను మీరు కూడా అది టైం స్టాంపింగ్ చేసుకుని వెళ్తుండే